habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo ni wakati mwingine tena na pokualika katika makala 360 jina langu ni Frederick Bundala mwandishi wa makala hii ni Frank Lachman kwa wahubiri wengi wa neno la Mungu kwao huwa ni amani kubwa na furaha kuona kwamba kupitia wao watu wengi wanapata kuelewa na kulitambua neno la Mungu. Neno la Mungu ni la ajabu na linasimama, linaongoza, linasisimua, linatia nguvu na kufariji. Jukumu letu kama viumbe wa Mungu tunapaswa kulisikiliza, kulisoma, kuliamini, kulipokea, kulitii na kulishiriki ili mamilioni ya watu duniani waenende na kuponywa na kupokea miujiza kwa neno hilo. Kiufupi tunazidi kushuhudia na kuyaona haya yakitendeka kwa kasi sana kadri ya siku zinavyozidi kusonga mbele. Ukweli ni kwamba wahubiri wa neno la Mungu wanazidi kuongezeka na kutekeleza lile ambalo wameitiwa na Mungu. Watu wengi katika imani zao binafsi wanazidi kushangazwa na miujiza uponyaji tabiri na mambo mengi ya kusisimua ambayo hufanywa na watumishi wa Mungu ambao wamesambaa karibu kila pembe ya dunia. Si kwenye makongamano ya kidini, si kwenye radio, si kwenye runinga, vipeperushi, magazeti na majarida. Neno la Mungu limezidi kuhubiriwa na kusambazwa bila kukoma. Kwa waamini wa dini ya Kikristo kwa kiasi kikubwa wamekuwa ni mashuhuda wazuri wa miujiza, uponyaji na tabiri nyingi tu ambazo zimekuwa zikitolewa na wahubiri wao katika makanisa yao husika. Wachungaji, manabii na kadhalika wamekuwa chacho kubwa ya kulihubiri neno la Mungu na kutoa uponyaji na miujiza mikubwa kupitia Yesu Kristo. Na kwa kweli miujiza hii, tabiri na uponyaji ambao tunaoshuhudia kila kukicha ukifanywa na wachungaji, manabii na watumishi wa Mungu katika makanisa na shirika zao umekuwa ni mind blowing ya kushangaza akili kwa watu wengi na mashuhuda wa miujiza au uponyaji hizi mbalimbali. Sasa makala hii ya leo itamhusu mtumishi wa Mungu kama anavyojiita mwenyewe, Nabii Ubet Angel, Prophet Ubet Angel. Nabii huyu amekuwa gumzo na mshangao kwa watu wengi duniani. Situ kwa miujiza na uponyaji. Nabii Ubet Angel amekuwa ni mtabiri wa mambo mengi ambayo hatimaye huja kutokea kama alivyotabiri. Unaweza ukajiuliza maswali mengi kichwani kuhusu mtumishi huyu wa Mungu na kama huna imani thabiti pengine ukawa na ukakasi wa kutoamini ambao nabii huyu amekuwa akiyafanya. Leo makala hii imemgusa vyema nabii huyu. Tega sikio ili kuweza kujua mambo mengi kuhusu nabii Ubet Angel, miujiza na tabiri zake za kusisimua sana ambazo zimewacha midomo wazi watu wengi duniani. Mchungaji Ubet Enjo ni nani? Kwa nini ni mtu maarufu? Historia yake ni ipi? Kwa kifupi ni kwamba akiachilia mbali shughuli zake za kiserikali, Ubet Enjo ni mchungaji na mhubiri wa kiinjilisti na mwanzilishi wa Spirit Embassy, huduma ya Kipentecost nchini Uingereza. Ubet pia anajitangaza kuwa nabii katika kanisa lake la habari njema, Good News Church. Upako wake wa ajabu Umeweza kuponya wagonjwa na amefanya mengi ya ziada kama kutabiri mambo ambayo yamewashangaza watu kwani yote yametokea. Si tu tabiri za matokeo ya uchaguzi au mechi za soka. Ubet Angel amehusika kutoa tabiri za majanga mengi ya kidunia ambayo yametimia kadri ya usemi wake. Ni jambo la kushangaza kweli. Ubet Angel alizaliwa Septemba 6 mwaka 1978 katika mji wa Masvingo Zimbabwe na kuitwa jina la Ubet Mudizanil. Mudizanil alibadilisha jina lake na kuwa Ubet Enjo baada ya kudai kuwa malaika walimtembelea zaidi ya mara hamsini. Enjo alilelewa katika familia ya kidini na alilelewa akiwa Mkristo. Hapo awali alidai akiwa mtoto aliitwa na Mungu chini ya mti wa matunda, a custard tree na alioshwa au kuogeshwa katika kioevu cha upendo wa kuonyeshwa mwanga au nuru ya utakatifu. Anajulikana kwa mahubiri yake kwamba Mungu anataka wafuasi wake wawe na uwezo kiuchumi na akikazia mafundisho yake kuhusu ustawi, prosperity. 
ambayo yanasisitiza kwamba faida ya kifedha na mali ni mapenzi ya Mungu kwa Kristo wote wa cha Mungu. Angel amekulia katika mji wake aliozaliwa na baadaye alihamia jiji la Manchester Uingereza ambako alianzisha huduma ya kiroho na kanisa lake la Spirit Embassy Ministry mwaka 2007. Oktoba 2015 alibadilisha jina la huduma yake na kujiita Good News Church. Muda mwingine hujulikana kwa jina la Spirit Embassy Good News Church. Huduma ya kanisa ilivutia wafuasi wengi na kwa sasa kuna matawi sabini katika zaidi ya nchi 15 tofauti za Ulaya, Afrika na Marekani. Pia nabii huyu anaendesha channel za utangazaji za Miracle TV, Good News TV na Wow TV ambazo zinatangaza mikutano na mahubiri yake. Chini ya chuo cha milionea yani Millionaire Academy, hufunza vipengele vya msingi vya kuwa milionea na ulenga wa miliki wa biashara ambao wanataka kuendeleza makampuni au biashara zao ili ziwe kitu kikubwa kuliko wao wenyewe na zaidi. Yeye pia ni mwanzilishi na rais wa taasisi ya thiolojia ya Osborne, shule ya Biblia ya mtandaoni ambayo ilizinduliwa Agosti 2012. Katika kiwango cha elimu nabii Ubert Angel ana degree mbili za kifedha moja ikiwa ni shahada ya juu ya elimu kutoka chuo kikuu cha Bolton na shahada ya uzamili katika ujasiria mali kutoka chuo kikuu cha Edinburgh Mwaka 2012 Angel alijipatia umaarufu mkubwa kwa kufanya miujiza yenye utata ikiwa ni pamoja na kuunda kile alichokiita pesa za miujiza Miracle Money Alidai kuwa ana uwezo wa kinabii wa kuzalisha bidhaa za thamani kama vile dhahabu, almasi na fedha ambazo zingeweza kupata njia ya ajabu na kufika kwenye mifuko ya watu na akaunti za benki zao. Mahubiri hayo yalikuwa maarufu sana kiasi kwamba aliishia kusafiri kote barani Afrika akiwatumbuiza kwa mahubiri ya nguvu sana waumini na kuahidi pesa za miujiza ikiwa ataamini kwa imani yao thabiti. Katika ziara yake hiyo alidai kuwa alifanya miujiza ya kutatanisha ya kupunguza uzito huko nchini Afrika Kusini ambapo mwanamke mmoja alitazama kwa mshangao na kukubaliana naye kwamba mumewe alipungua uzito ghafla. Nabii huyu ambaye upako wake si wa mchezo amefanya mengi ya kustaajabisha machoni pa waamini wengi ambao hufuatilia mahubiri yake yanayoonekana kuponya na kufungua watu wengi duniani kote. Januari ya mwaka 2022 alitabiri kifo cha Pele akarudia tena utabiri wake Septemba 11 na Oktoba 23. Ilipofika tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka jana Pele aliaga dunia kama tabiri ya nabii Angel. Tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka jana alitabiri uchaguzi wa nchini Kenya akishuhudia kwamba Ruto ndiye atakayekuwa rais wa nchi hiyo na kusema kwamba huyu ndiye atakuwa wakati ujao future kwa wa Kenya na uhuru atabaki kwa historia yani past. Utabiri wake aliurudia mwezi wa saba mwaka huo huo. Tarehe 15 mwezi wa nane mwaka jana Ruto alitangazwa mshindi wa kiti cha urais Kenya. Here is Kenya. The Lord just told me uhuru will not stop Ruto. There was a time for uhuru. Then there is a time for Ruto. Whether you oppose you do whatever Ruto is Ruto. God said the time for Ruto. Everyone shout Ruto. 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 So this is the battle between a future and the past. But you know the future always wins. It is the future. When it comes to the issue of Kenya, I mentioned this before. God's choice man is Ruto. Tarehe 16 ya mwezi wa kwanza mwaka jana, Ubed Angel alitoa utabiri wa kusisimua. Alisema ameoneshwa kwamba nchini India kutatokea vurugu kali ambapo Kristo wengi wa dini ya Katoliki watavamiwa na kuumizwa. Tarehe mbili ya mwezi wa kwanza mwaka huu 2023, dunia ilishuhudia vurugu kali huko nchini India ambapo Kristo wengi wa dini ya Katoliki walivamiwa na kundi la watu wenye itikadi kali. Umati wa watu ulikusanyika katika mkoa wa Narayanpur wa jimbo la kati la India la Chhattisgarh kushambulia kanisa la Kikatoliki. Walivunja sanamu ya Bikira Maria, wakapiga maafisa wa polisi na kuimba maneno ya kashfa. Nabii Ubed Angel alishtua watu kwa kusema kwamba kutakuwa na uhaba wa toilet paper. Utabiri na maono haya 
aliyasema mwaka jana mwezi wa tatu mbele ya umati wa waamini wake na alisisitiza wanunue toilet paper kwa wingi kadri wawezavyo kwani kuna janga linakuja. Haikupita siku nyingi tarehe 16 ya mwezi huo wa tatu mwaka jana wazalishaji wakubwa wa toilet paper duniani walisitisha uzalishaji wa bidhaa hiyo na kuacha mamilioni ya watu duniani kupata shida ya bidhaa hiyo ambayo ilipanda bei kwa kasi. Si tu hayo. Nabii huyu ameshtua watu kwa tabiri zake za mechi za mpira wa miguu. Alitabiri Argentina kushinda kombe la dunia. Katika ushuhuda wake alisema ameoteshwa na katika ndoto alimshuhudia Lion Messi akilia uwanjani. Lakini alipomtazama vizuri aliona akitokwa na machozi ya furaha. Hapo ndipo alipojua kwamba Argentina watakuwa mabingwa kombe la dunia mwaka 2022 na alisema katika fainali hiyo tofauti ya magoli itakuwa ni mbili. Kama alivyotabiri Argentina alishinda kwa mikwaju ya penalty nne kwa mbili. Alitabiri ushindi wa Arsenal kwa Liverpool katika ligi kuu ya Uingereza ambapo aliwaambia umati wa waumini wake kwamba Arsenal atashinda goli tatu kwa mbili. Ikawa hivyo. Pia alitabiri timu ya wanawake ya Uingereza kushinda taji la Euro kwa kuifunga Ujerumani. Nayo na ikawa hivyo. Who is playing today? German and England. Someone said the football is a game played by 11 players. 11 on each side and always won by Germany. <laughs> I see this statement being reversed today. English people. It's, it's like this. What do you do? If you know England wins, they will riot or they'll be too happy, they will forget everything. They will say all the nonsense. Yapo mengi ya kuzungumza kuhusu nabii huyu ambaye kila aendako wamekuwa akiacha muujiza mkubwa ambao huishia kuzungumzwa na vyombo vya habari. Huku ukiwaacha watu wengi midomo wazi wasiamini wanachokiona. Yeye anasema kwamba hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Anasema Mungu hufanya miujiza ya mambo mengi ili kuthibitisha kwamba yeye ndiye muumba wetu na anajua kila kitu. Na ikiwa anajua kila kitu basi anajua kwa undani juu ya maisha yetu. Enjo ambaye alitumia miaka mitatu ya maisha yake nchini Uingereza, alirudi Zimbabwe nchini kwake mwaka na moja. Alidai kwamba alipewa mamlaka na Mungu kurudi Zimbabwe kwa njia ya kutimiza amri ya Mungu. Nabii huyu alitangaza kwamba ameitwa na Mungu kurudi Zimbabwe kuhubiri na kufanya kazi ya Mungu. Katika muda wake wa ziada, Ubed Enjo ameandika vitabu vingi. Baadhi ya machapisho yake ni pamoja na Supernatural Power of the Believer, yani nguvu isiyo ya kawaida ya muumini. Praying for the impossible, kuombea asiyowezekana. The greatest secret God told me about money, siri kubwa aliyoniambia Mungu kuhusu pesa, na kingine kiitwacho I went to hell, nilienda kuzimu, na vingine vingi sana. Katika machapisho ya vitabu vyake, wengi wamefunuliwa na kuponywa. Kama wengi wa shuhudi yavyo, mafundisho yake yamekuwa mwanga na maelekezo mazuri kwa waamini wengi duniani. Nabii Enjo amefunga ndoa na Bavel Enjo, ambaye kwa kiasi kikubwa ni msaidizi wake katika huduma za kikanisa. Pia ni mama wa watoto wake wanne na mkurugenzi katika biashara zake nyingi. Tangu kuanza kwa kanisa lake mwaka 2007, Enjo na mkewe Bavel Enjo wote wamehusika katika shughuli nyingi za kibinadamu. Ubel Enjo na mkewe Bivel Enjo wote wamehusika katika kazi ya kutoa misaada mbalimbali. Anasaidia familia maskini barani Afrika na Asia kwa kutoa chakula cha kila mwezi na kulipa ada ya masomo kwa watoto kupitia mpango wake wa Adopt a Family. Novemba 2015 alianzisha Ubel Enjo Foundation akiwa na mke wake ambayo huwasaidia wanafunzi maskini kwa kutoa ufadhili wa masomo na ada za masomo kwa elimu. Yeye pia ni mwanzilishi wa Free Earth Humanitarian Organization ambalo linafanya kazi ili kuhakikisha kwamba watu wasio na uwezo wanapata mahitaji yao ya kimsingi ya kuishi. Januari 2020 shirika lake lililipa karo ya shule kwa shule nzima ya wanafunzi 1797 katika shule ya msingi ya Kadi ya Madare katika ardhi ya jumuiya ya Chikwakwa nchini Zimbabwe. Hili lilifanyika tena kupitia shirika lake la Isani la Ubed Angel Foundation UAF. Walipofanya hivyo hivyo kwa wanafunzi 1126 na 
katika shule ya msingi ya Bota huko Masvingo wakiwalipia wanafunzi karo zao za shule kwa mwaka mzima. Wakati wa janga la COVID-19, Ubud Angel Foundation UAF ilitekeleza miradi kadhaa ya isani ambayo ilianzia na dola 15 katika chakula cha unga ili kulisha familia zilizowatarini huko Chitungwiza Zimbabwe. Hilo lilifuatwa mwezi mmoja baadaye wakati UAF ilipotoa mifuko ya unga na mafuta kupikia kwa wanachama walio hatarini wa tawi lake la watu 1500 la Spirit Embassy Good News Church huko Harare Zimbabwe. Kifupi Ubed Angel amekuwa mstari wa mbele katika kusaidia wahitaji mbalimbali nchini kwake na nje ya mipaka. Ukiachilia mbali kazi zake za kiroho akiwa na kanisa lake, Ubed Angel ni mmoja wa wanadiplomasia mashuhuri zaidi wa Zimbabwe. Enjo aliteuliwa kuwa mjumbe maalumu na balozi mkuu wa Ulaya na Amerika. Uteuzi aliopewa na Rais Emerson Mnangagwa mwaka 2021. Kazi yake kuu ni kuleta na kuongeza uwekezaji katika uchumi unaoporomoka wa Zimbabwe. Na ikiwa Ubed Enjo ataaminika na wadau na wawekezaji, jinsi pesa inavyoingia nchini, hilo litakuwa jambo lingine la ziada. Ana kibarua kikubwa cha kuhakikisha kwamba anaiweka nchi yake ya Zimbabwe katika macho ya wawekezaji toka kila pembe ya dunia. Kwa kiasi kikubwa wadhifa na cheo alicho nacho kama balozi na mjumbe maalumu wa kuchochea uwekezaji imemletea baraka nyingi na changamoto nyingi pia. Ni hivi majuzi tu nabii huyu amepitia changamoto na majaribu makubwa sana. Akihusishwa kimakosa katika tuhuma za biashara haramu ya madini ya dhahabu na tuuma za utakatishaji fedha mengi yameongelewa kuhusu yeye lakini kama anavyosema yeye kumekuwa na habari nyingi potofu uvumi na juhudi za makusudi za kutaka kumkashfu katika jaribu hili ambalo amelipitia mtumishi huyu jambo la kushangaza likaibuka ambapo ripoti na chunguzi iliyofanywa na idara maalumu ya upelelezi wa masuala ya fedha nchini Zimbabwe the reserve bank of zimbabwe's financial intelligence unit fiu imehitimisha yote na kutia neno la mwisho kuhusiana na shutma hizo ambazo ziliongelewa katika makala ya Aljazeera ya God Mafia. Uchunguzi mabaini hakuna kosa lolote na tuuma dhidi ya nabii huyu na kwamba tuuma hizo hazina mashiko. Kwa sasa Ubed Angel anaweza kupumua baada ya kuachiliwa kwa tuuma zake zote. Sasa hivi nabii huyu anaweza kuendelea na maisha yake ya kitume kama ilivyo kawaida. Hakika jaribu hili la kesi lilikuwa jaribu gumu sana ambalo Mungu amempitisha nabii huyu na yeye ndiye alimvusha salama katika hili. Amekuwa akiamini hivyo na ndio maana kwa imani yake aliamini atalishinda hili. Na ni kweli amelishinda. Tunaambiwa katika vitabu vitakatifu kwamba kazi ya kitume na kulihubiri neno la Mungu ni wito wa hali ya juu. Katika uhalisia wake mhubiri yoyote ambaye ufundisha na kulitangaza neno la Mungu, wajibika kwa ajili ya kazi aliyopewa na Mungu ambayo inahitajika kuwa na usahihi wa ujumbe unaohubiriwa kwa makundi ya watu. Kama mtume Paulo asemavyo ni lazima wahubiri wawasilishe ukweli, wakielewa kwamba kuhubiri kwao kuna athiri hatma za watu. Kuna thamani kubwa kwenye mafundisho yenye kweli ya uzima. Mamlaka ya mhubiri hayategemei nguvu ya utu wake, upana wa elimu yake au uzoefu au mienendo ya utoaji wa huduma zake. Badala yake, mamlaka ya mhubiri huja kutokana na ukweli kwamba anazungumza maneno ya Mungu kama mwakilishi aliyeteuliwa na Mungu. Kazi ya nabii Ubed Angel imetambulika mapema sana punde tu alipotoa ushuhuda wake kwamba ameitwa na Mungu kufanya kazi ya Mungu kwa manufaa ya watu wake. Watu wengi wamefunuliwa na kubarikiwa kutokana na kazi ya Mungu anayoifanya nabii huyu. Kwa mapana yake, huyu ndiye Prophet Ubed Angel, nabii ambaye hakika hushangaza watu kwa mahubiri yake, miujiza na tabiri zake ambazo zimekuwa zikiwastajabisha waamini wengi kote duniani. Till next time endelea kufuatilia makala 360